Okay, dah nampak skrin? Dah medium. Right. So just like usual, saya memang selalu buat macam ni lah. Kita uh, discuss macam ni dulu. So hari ni kita nak belajar pasal recombinant DNA. Dalam nota awak, okay, dalam nota awak, dia akan buat macam ni tau. Daripada atas sekali, awak kena belajar sebenarnya adalah pasal the tool dulu. Tool use. And then you kena belajar baru pasal dia punya method. And then barulah application. So application ni macam tahap yang tinggi sikit lah. Whereby bila awak dah faham macam mana nak buat method ni dan apakah function all the tools, baru you can apply into the world. So dekat sini application ni dia akan ambil satu yang telah establish dekat de dunia ni supaya awak boleh tengok how it is really been done. So you as if awak gunakan awak punya pengetahuan 8.1 dengan 8.2 ni untuk buat 8.3 ni nanti. But anyway, apa yang saya nak ajar kat korang ni, saya tak start dengan 8.1. Okay, saya tak start dengan 8.1, saya nak start terus dekat method. Sebab dekat 8.1 ni dia lebih kepada definition dan juga tool. Tool ni macam macam bahan-bahan lah kan. Dia macam bagi tahu uh, tepung ni adalah untuk jadi karbohidrat awak. Tepung ni akan jadi your cake. And then icing sugar ni untuk jadi apa. Ini untuk jadi apa. So it more to it macam hafal. But if you cannot apply it, you akan tak nampak sangat. So that's why saya nak teruskan pergi kepada uh, method terus. Boleh? Boleh, 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 boleh ikut eh. So kalau you ada nota hard copy yang telah awak print out, awak boleh terus pergi dekat 8.2 ni. Okay, if you ada print out lah. Kalau you tak print out pun, you tengok dekat you punya uh, devices. So kita akan start dengan 8.2 terus. Right? So anyway, the steps are very easy. Ini saja step dia. Okay. Pendek kata recombinant DNA ni kita ada lima step. Step yang pertama adalah isolation. Step yang kedua adalah cut or cleave. Step yang ketiga, okay, um, I know yang PDT probably, uh, PDT pula, STS, SES tahun lepas dah belajar benda ni. Tapi just uh, go on with me okey ikut je sebab kemungkin uh, sebab kita tak tahu ada benda yang kita tak belajar lagi ke tak sebab SES tu again sebenarnya dia punya kredit mata dia adalah lebih rendah compared to SDS bermakna ada benda yang awak tak belajar ketika SES tersebut so jangan anggap awak dah bos lagi lah okey you you still baru tahap macam PA saya okey saya masih lagi the boss so anyway Cik, tetap nak juga macam tu, cikgu, cikgu. Okay, so anyway, isolation and then cut and cleave. Lepas tu kita ada insertion. Dan part adalah transformation. Okay, untuk transformation ni, ada setengah nota dia letak transformation saja. Ada setengah nota dia tambah sekali transformation and amplification. So, This is the step and last sekali adalah screening. Ini antara topik yang akan menyumbang markah yang paling banyak kepada korang selain daripada genetic inheritance. Okay, ini antara topik yang paling banyak yang menyumbang markah kepada final nanti uh, selain daripada topik genetic inheritance. Tapi suka saya nak ingatkan ke awak, awak punya final tu nanti out of 100 mark Out of 100 mark ni nanti final dia adalah 40% sahaja dalam you punya total total uh, credit tu nanti. Sebab the other 60% tu datangnya daripada your carry mark yang telah awak settlekan baru-baru ni. Okay. So kalau you rasa you tak buat okay kat sini, carry mark awak, awak rasa macam UPS tak okay, awak punya assignment tak okay, awak punya amali tak okay, so awak kena target ni betul-betul. Supaya at least awak boleh dapat C. Nak dapat C tu adalah 50% dan C ini adalah lulus. Okay, C tu adalah lulus. Bawah daripada 50% maksudnya awak tidak lulus. So, dengan kata lain, kalau awak dapat 100 markah pun kat sini, tapi tak score dekat sini at all, okay, awak dapat 100 markah dekat awak punya final exam tu nanti, tapi dekat sini tak lulus at, dekat yang carry mark ni teruk gila, 
So kemungkinan besar memang kita akan jumpa next year lah. Right? But it's not a bad thing juga benda-benda ni. So anyway, apa yang saya nak cakap eh. So again eh, markah yang paling banyak menyumbang antara ni adalah rekombinan DNA ni lah. So apa benda rekombinan DNA ni sebenarnya? Rekombinan DNA ni sebenarnya setelah awak belajar pasal mutation and all, you probably be thinking that what if kalau lah macam like Zach tadi kan? Uh, you ada buat like Zach sebelum ni. Okay, like Zach dia hasilkan apa? Ingat tak? Di galactosis. Okay, Tujuan dia adalah untuk to, uh, hydrolyzekan lactose into glucose kan? Dengan? And galactus. Galactus. Alright, so you have learned about mutation. You have learned about the transcription dengan translation can become the protein. So what if kita sebagai saintis, awak sendiri kan sebagai saintis, what if saya tukar ini, saya cut dia, cut like Zach ni. Okay, saya cut. Sebab kita tahu sebelum ni kan ada macam even kromosom pun can be cut off and then translocated to another kromosom kan. So it actually can be done lah. So let's say saya cut dia. Saya buang. Lepas tu awak pernah dengar perkataan lagi sebelum ni kan? Kecil sangat kata saya tulis? Okay, medium. Okay, okay. You pernah dengar lagi? Apa fungsi lagi? Ah, DNA lagi. Pernah dengar? Tak dengar? Pernah. Ah, apa dia? Pernah. Apa fungsi dia? Dalam DNA replication. Join slot kalau laki pakman sebab forming force for the to bond to form continuous DNA strands. Ui, macam robot. <laughs> Bagus. So, <laughs> pendek kata, lagi like ni, dia join the DNA. Betul tak? By forming phosphodiester bond lah macam yang dia cakap tadi. So, dia join ke DNA. So, what if saya ambil satu DNA lain dan DNA ni adalah fluorescent punya DNA. Fluorescent ni dia macam boleh jumpa dekat obor-obor. Okay, DNA fluorescent ni you boleh jumpa dekat obor-obor. And DNA ni bila waktu malam, eh bukan waktu malam, waktu gelap kan, dia akan emit cahaya. That's why nama dia fluorescent DNA dia. Okay, boleh bayangkan tak? Macam mana tadi min? Macam mana? Okay, obor-obor pernah tengok obor-obor? Jellyfish? Pernah? Okay, so mm -hmm. kalau korang pergi akuarium, awak tengok jellyfish ni, diorang selalunya diletak dekat dalam tempat yang gelap. And then bila awak masuk tempat tu, nanti awak tengok obor-obor tu berjalan dan dia fluorescent, dia bercahaya. Bukan sebab dia iman dia kuat, tapi sebab dia ada DNA ni, fluorescent ni. Okay, so boleh, oh. boleh bayangkan? Boleh. Okay. So let's say lah kita, kita, kita ambil DNA ni. Kita cut DNA ni yang menghasilkan protein untuk bercahaya ni dan kita tukar dia masukkan substitute like Zach tadi tu. So apa yang you boleh predict akan berlaku sekiranya ada lactose? Can anyone give me them? Ha. Tak boleh buka. Apa dia? Madam, asalnya uh, like Zack tu keluarkan lepas tu gantikan dengan yang dengan yang apa, DNA obo-obo tu. Yes, ha, DNA fluorescent obo-obo tu. Apa you predict akan terjadi? Ni ada promoter macam biasa. Sini ada operator. So kalau ada lactose, dia tukar jadi alu lactose kan? Kalau tanpa tanpa lactose, dia ada repressor protein bind kat sini. 
Kalau ada lag tu siapa jadi? You guys okay ke korang pergi mandi ni? <laughs> Senyap eh. Tengah cium ketiak. Tak ada madam. Senang nak ingat. Tengah fikir. Tengah <laughs> madam. Okay so kalau ada lag tu dia akan tukar jadi? Eh ni confirm confirm. Uh, glucose, okay. lactose. Okay kalau ada lactose dia akan tukar jadi alu lactose kan? Alu lactose akan bind dekat mana? Alus teric side of the repressor. So apa jadi kat repressor? Repressor. Okay dia akan detach kan? Lepas tu uh, RNA polymerase boleh bind dekat promoter tak? Boleh. 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 Sebab dah tak ada blocker kan? Okay so dia akan transcribe dengan translate fluorescent like Y like Z. Eh like Y dengan like A ni. Okay so now apa operatik akan berlaku? What is your prediction? Apa akan berlaku dekat like Z? Dekat bakteria tersebut. Tak ada, tak ada B galactoside. Ah, dia tak ada B galactoside. Instead. Instead. Dot, 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 dot. Okay sekali lagi. Kalau ada lactose. Kalau yang normalnya. Ni adalah like that. That bacteria E. coli. Dia boleh. Tukarkan glukos kepada Eh sorry dia boleh tukarkan laktos Kepada glukos and galaktos kan Betul tak? Betul Okay so sekarang masalah Bukan masalah lah sekarang kita punya advance Di kita ni kita dah ubah lexat ni Kita substitutekan dia dengan DNA fluorescent daripada Obor-obor yang boleh menyala dalam gelap ni So what do you predict Dekat bacteria tu now What What can you see? Due to this oh, bacteria kembali. Ha, good. So, awak boleh nampak bila ada lactose. Okay, bila ada lactose sebab dia boleh transcribekan fluorescence ni, maka bacteria tu boleh menyala dalam gelap. Instead of dia boleh tukarkan lactose kepada glukos. Seronok tak? Dia jadi glowing. Yeah. So, now I want to ask you guys, what if ini kita letak dekat bahagian mata kita? Gene ni. Kita buat recombinant of DNA of fluorescence ni. Kita recombinekan gen uh, iris mata kita kepada fluorescence. Nanti dalam gelap mata awak bersinar. Seronok ke tak seronok? Takut. Takut ke serius? <laughs> Tapi awak tak perlu touch light lagi tu. Lari, But you don't need touch light lagi anymore betul tak? Mana tahu boleh buat duit oh, banyak. Night mode, Apa dia? Night mode. Oh, betul night mode. Night so senang mode. nak snipe and everything kan. Senang nak ngendak orang malam-malam. So yeah, if you do that, you can have that. So let's say you punya skin. Saya tukar kan. You punya DNA. Sebab your skin pun datang daripada your DNA kan. So saya tukar DNA awak. One of the skin tu. Saya letak fluorescent tu. So awak rasa apa jadi dekat awak punya skin nanti? Glowing kan? Senyap je senyap malah nak layan ke? Hey, apa? <laughs> malah nak layan saya dah ke? Tak sempat tak boleh Permisi gaya yang sesuai Permisi gaya yang sesuai So you boleh bayangkan nanti dalam gelap you glowing Macam Edward Cullen tu eh panggil. Dia kena apa tu? Eh tu zaman korang ke? Korang pernah tengok Twilight ke? Tak Medium-medium oh, Generation yeah. gap jauhnya So uh, anyway Medium-medium ada tengok Twilight ada yang tengok toilet, ada yang tak tengok toilet lah. Uh, so cerita, alah ya cerita tak best pun. Cintun-cintun je macam tak real gila. So anyway, uh, kalau you punya badan boleh menyala kan dalam gelap, mesti best kan? Nanti orang cakap kenapa awak berseri-seri awak boleh cakap because saya solat lima waktu. Macam lah orang tu tak solat Beriman. lima waktu kan? Uh, <laughs> so that's the secret of 
DNA. Bukan secret lah. That's the power of DNA yang awak telah belajar. You can actually manipulate it. Dan ini yang hmm. kita nak buat. Ini yang kita nak buat. Okay, inilah dia recombinant DNA. How we going to do that? Okay, how kita nak guna nak do that? First, kita kena isolate lah DNA yang kita nak. Okay, first kita kena isolate DNA yang kita nak. Again, ini yang kita nak buat. Kita nak tukar a part of DNA. Okay, satu DNA ni kita nak buang dan kita nak substitutekan dengan DNA lain. So untuk contoh yang telah establish dan awak kena belajar dalam syllabus awak adalah kita nak gunakan insulin punya DNA. Okay, kita nak tukar salah satu DNA yang dibawa oleh bakteria. Sebab bakteria ni dia boleh membiak dengan sangat cepat dan um, extensively serta amplified dengan sangat banyak. So You boleh bayangkan kat tangan you ada thousand, even mungkin jutaan of bacteria. Betul tak dekat tangan je? Sebab tadi awak baru je korek hidung. Betul tak, Wilburn? Eh, mana ada Minton? <laughs> Saya tak korek-korek ni. Tak korek hidung, okay. So, <laughs> korek bontot lah. Eh, staff lah Azim. Tak boleh, boleh. Itu benda yang tak elok. So, Nanti kan saya kena saman. Jangan saman saya. So anyway, uh, you korek kat mana-mana lah. Kat tanah ke apa kan. Kat tangan you ada thousand and millions of uh, bacteria. So, this bacteria disebabkan dia boleh jadi banyak, amplified dengan banyak. Lepas tu, uh, dia punya jangka hayat pun sikit. So kalau kita manipulate dia, okay, insulin, instead of just dekat pancreas yang ada satu je dekat setiap manusia, kita masukkan dekat bacteria yang thousand ni. How many insulin you rasa you boleh hasilkan? Banyak. Banyak kan? Boleh bayangkan kan? So you boleh dapat banyak insulin. So, berapa ramai orang kat Malaysia ni awak rasa dia diabetik? Ramai. Ramai kan? Uh. Kita ada teh tarik pagi-pagi dah minum teh tarik. Lepas tu petang-petang pun minum teh tarik lagi. Lepas tu malam pun minum teh tarik lagi. So that is like um, magnet untuk diabetes kan. So ramai gila rakyat Malaysia yang diabetes ni. And you someone yang boleh hasilkan insulin yang berjuta-juta ni. Banyak-banyak insulin awak boleh hasilkan. Dekat luar bukan dalam badan orang pun. Awak tak perlu extract daripada manusia tu sebut pun. Dia dekat luar dalam pirin petri. Okay, dalam petri dish. And then you ambil je daripada situ. Thousand of them. And then you jual. Rasanya boleh kaya tak? Boleh. Ha, that's why. Kalau dekat Amerika especially kan. Sebab dia orang kan yang ada who and all tu kan. So kalau uh, you pandai benda ni. Recombinant DNA ni. This is one of the most. Bukan promising lah. Paling banyak salary yang diberikan dekat Amerika. Tapi dekat Malaysia dia mungkin tak berapa sangat. Sebab kita tak ada platform. Tapi kalau you good enough, kan you can berhijrah ke sana and dapat gaji yang sangat baik kan. Why not? Betul tak? Betul ke dah boring dah dengan apa yang saya nak cerita? <laughs> tak nampak muka. Susah. Boleh madam. Okay. Boleh madam. Boleh. So itu yang kita nak buat eh. Sekali lagi keep that in mind. What we're going to do right now, kita nak tukar salah satu DNA daripada bakteria ni into another Another DNA yang kita nak. Kita nak manipulate je DNA bakteria ni dan kita tukar dia kepada DNA yang kita nak hasilkan. Sebagai contoh, saya ambil DNA like operon ni and then saya nak tukar like Z tu kepada DNA yang saya nak which is the insulin. Supaya saya boleh hasilkan produk insulin tu banyak-banyak sebab as the bacteria reproduce and uh, produce lagi banyak clone of itself dia akan produce DNA insulin ni lagi banyak juga dan dia sendiri pun akan menghasilkan protein insulin ni dalam masa yang sama. Boleh ikut yang ni so far? Boleh angkat tangan? Angkat tangan pun. Alright, okay. So saya bagi sampai sembilan setengah lu, pasu baru kita start. Okay, dengan the step ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya. Eh. Okay, Maria. Okay, good. Okay, saya nak masuk bilik yang kosong.
supaya boleh cakap kuat-kuat sikit. Saya nak guna eh? Ha? Sampai 10? Boleh eh? Okay. <laughs> Hai, sebab dekat dalam unit ni dah macam call center So, semu, you boleh bayangkan suara cikgu semua kuat-kuat kan So, saya rasa suara saya je yang so tak kuat So, bersemangat hmm? So, bersemangat <laughs> Alright, so kita nak start Right, so how are you going to do this? These are the methods Okay, these are the methods. So, as if sekarang ni kita nak belajar memasak lah sekarang ni. Okay. So, these are the methods for you to cook the bacteria so that the bacteria can produce the susu, the milk that you wanted. Okay, you're going to milk the bacteria by using their DNA so that the DNA yang kita dah cut tu, kita ganti dengan DNA yang kita nak instead and then dia akan menghasilkan DNA tu for us. You don't have to extract any of our DNA yang kita nak tu. Uh, you don't have to extract the product yang kita nak tu daripada any manusia anymore. Instead, you ambil daripada bakteria tu saja. Ethically, tak apa sebab bakteria dia punya jangka masa, jangka hayat dia memang sikit. Okay, so dia macam hidup sekejap je. Jadi, kalau dia mati disebabkan ini pun seolah-olah so macam tak apa, tak ada masalah. Then again, etik tu dia adalah macam ada macam-macam lah argument dia Kalau terhadap manusia Selalunya dia akan jadi ethically wrong Tapi kalau terhadap binatang lain Selalunya akan jadi ethically right But anyway, that's something else Now kita nak tengok sebagai method kita Again I'm gonna still gonna use the same um, The same pula tak same lah okay. So sekali lagi kita nak DNA yang kita nak Okay, so you need to know you need to be able to to decide lah awak nak DNA apa. Okay. So boleh tak bagi saya cadangan awak nak DNA apa untuk kita kita manipulate kan untuk kita produk kan dia. DNA ada kepak. DNA fluorescent. DNA genius. Apa yang awak nak? Genius. Apa genius, genius. Genius. That, that's the thing tau. That's the thing. Genius ni is not like you are actually sometimes orang akan born dengan genius kan. Dia cakap kan macam okay dia pandai dia dapat four flat dia genius. That's not really definition of genius. Genius tu macam contohnya macam Blackpink tu kan. Blackpink siapa nama kejadah tu. Uh, apa nama tu? Cikgu ni bebel lagi kan? Tapi... Uh, Lisa. Ah uh, Lisa sudah ni. Lisa sudah ni pula. Lisa. Lisa Blackpink tu. She's a genius juga lah sebab dia pandai menari. She's a genius in that field. Right? While kalau macam four flat semua sekali tu, tu bukan genius. Tu sebenarnya hard work. Hard work will pay anyway. However it will pay, it will pay Betul. nanti. Maybe so, yang hmm. macam orang yang tak fokus kelas pun tapi dia boleh skor tu itu usaha suka ke ataupun dia tak usaha uh, pun tapi macam mana tak dia boleh tu it, genius ke tak gister. itu genius yang kita panggil dia in the field tau let's say dia dia skor science so dia genius dari segi itu dia probably yang menyebabkan dia boleh skor adalah dia punya ability untuk dapat information and manipulate information and be analytic about that Contoh eh, dia dapat A dan dia dapat B. Okay, so dia tahu kalau A campur B akan jadi warna purple. So dia manipulate benda tu tanpa dia perlu fokus everything pun. So dia boleh dapat benda yang dia nak. Faham tak maksud saya? Faham. Ha, so Faham. genius tu adalah macam actually you, you guys are actually born genius but you need to know which part lah you punya genius tu. But untuk score for flat ni sebenarnya bukan, it doesn't take a genius, it takes hard work. But to 
foster your genius tu Bukan awak nak foster macam Lisa Blackpink kan Nak foster the genius tu Awak kena ada hard work tersebut Untuk lepas a few stages Barulah you can bloom So anyway um, Baby lagi cikgu ni Just not say that It's normal untuk awak rasa Tak genius tau Tapi you need to understand Yang korang tak pernah bodoh pun You need to know that Korang tak pernah bodoh pun Cuma maybe usaha tu kurang Dan awak tak faham Dekat bahagian mana yang awak kena tahu Sebenarnya Awak usaha macam Awak nak kena pergi ke destinasi A Caranya adalah melompat Tapi awak merangkak Susah tak nak sampai ke destinasi A tersebut Susah kan? Masa ha. So itulah bendanya okay. Macam awak cakap ni mungkin masa eh Terlampau singkat Saya rasa tak pun sebab dia A-level ni Dia dah kira betul-betul tau Awak punya credit hour ni Sangat sesuai dengan masa yang telah diberikan So actually perhaps uh, bukan sebab masa tapi sebab cara Cara yang awak, awak Sebelum-sebelum ni kan kita dah belajar cara swap, 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 swap So bila kena swap tu awak rasa macam penat ni macam tu lah But tak apa uh, Just to remind you guys lah okay? Korang tak pernah bodoh okay? You just need to know how And you you tak boleh macam Okay lah, nanti aku tahu baru aku terror kot Tak, you kena cari, you kena cari, you kena cuba Macam tadi, kalau sepatutnya melompat tu Nak dapat sampai destinasi A dengan cepat dan optima Tapi merangkak pun boleh juga sampai Cuma susah sikit, itu je lah okay? Mana tahu while you merangkak tu Baru you dapat idea Oh, nanti aku eh, sepatutnya aku lompat je lah kan? So, as as the time goes You akan jumpa juga nanti Macam mana you kena buat the thing Okay, so anyway Ya Allah, bebel je dah berapa minit dah Nadia saya harap korang okey lah dengan saya bebel ni So anyway, uh, untuk yang uh, method ni tadi You nak pilih satu DNA iaitu genius Let's say genius dari segi uh, macam Lisa Blackpink tadi Probably dia music kot kan Dia boleh dengar tune dengan lebih baik and everything Which I'm very like in that department So anyway, awak nak jin tersebut Let's say they were a jin Jom As if dia wujud lah jin untuk genius ni So awak nak ambil daripada siapa? Itu awak kena fikir ha, Siapa awak nak ambil jin ni? What kind of genius you want to be? Like Lisa Blackpink? Like apa nama tu? Tesla? Atau Einstein? Mana satu awak nak? Ellen Holmes Holmes Siapa? Oh, Alan uh, yang musician tu sir. Oh, Alan Mas. Ah, uh, yes. Ah, tu tu. Dia muda lagi tapi dapat fikirkan siap boleh buat roket. Ah, uh, I'm so jealous. But anyway, that's his department lah, technology. So ah, uh, korang nak jenis dari segi apa ni? Scamming. Macau scamming. Kaya kan? Tahlal Tahlal <laughs> Okay betul-betul ha, Cepat nak jenis dari segi apa ni Kita kena berangan ni buat ni Bila dia berangan lagi lagi best cerita dia Kalau tak berangan dia jadi macam uh, penatnya Macam Mr Bean madam Dia bijak PhD tapi Perangai dia madam <laughs> uh, Perangai dia macam madam Perangai uh, dia tu madam Yang apa tu Dalam Mr Bean tu uh, Betul-betul Rowan Atkinson Okay so Let's see lah, genius daripada segi tu eh, Rowan Atkinson tu Kita, Maksudnya Rowan Okay, uh, Mr. Bean tu kan So maksudnya, awak kena ambil DNA genius yang berada dekat dalam DNA of Mr. Bean tadi tu Faham? Kita kena ambil sedikit daripada skin cell dia Kita isolatekan DNA dia Okay, macam awak buat yang sebelum ni kan awak uh, lab test awak tu kan awak hancurkan the the apa tu buah and then you letak detergent salt and everything keluar DNA kan so kita nak ambil tu DNA tu boleh bayangkan eh boleh eh? okey so kita ambil DNA dia tu lepas tu kita masukkan dekat dalam mesin untuk sequencekan the DNA supaya kita dapat detect 
dekat mana terletaknya DNA of the genius tu. Boleh bayangkan? Okey kita ni, kita berangan sama-sama ni. Okey Maiden. Okey. So bila awak dah dapat DNA ni, okey uh, let's say lah ni awak dah dapat eh, dah dapat DNA ni. Sekarang produk ni awak nak jual kan? Produk genius macam Rowan Atkinson ni awak nak jual. Tapi kalau awak bagi orang DNA tersebut sahaja, okey awak bagi je DNA tu dekat orang tersebut. Dia tak akan dapat the product. Okey dia tak akan dapat the product as a genius. Okey tapi dia cuma dapat DNA saja. So untuk dapat produk, this DNA genius tu mesti undergo transcription dan juga translation. Betul tak? Barulah dapat kejeniusan tu dan barulah dia makan dan dia jadi genius. Agree? Ya, ada. Okay. So, you dah dapat DNA ini macam mana kita nak perbanyakkan? Kalau awak guna terus, kan? Penat awak curi daripada selebriti ni, dia punya skin cell, awak keluarkan DNA dia, awak sequence and everything, awak dapat satu je pun. Lepas tu, tiba-tiba, awak nak jual satu tu like sejuta. And then itu sajalah you punya profit. What about kita banyakkan dia supaya jadi millions and then nanti awak boleh dapat profit millions of juta juga. So, how you going to do that? So, you going to need a vector. Okay, you going to need a vector. So, apakah vector itu? Vector adalah pembawa. Boleh? Vector adalah pembawa of your DNA. Kita juga tahu yang DNA kita boleh undergo as phase. Okay, dia boleh undergo as phase dan duplicate. So from there, awak nampak tak peluang dekat sini? DNA awak sendiri pun boleh duplicate kalau berada dekat dalam sel. Bermaksud satu DNA genius yang awak dapat ni daripada Rowan Atkinson yang selebriti penat-penat awak curi daripada dia and then awak sequence kan dapat satu ni je. Awak boleh perbanyakkan dalam as phase nanti dekat dalam uh, duplication of the DNA. Okay, but to do that, this DNA tidak boleh berada dekat luar. Dia mesti berada dekat dalam sel. Faham so far? Faham yang okay. okay, so kita laju sikit. Inilah yang dipanggil sebagai isolation. Isolation bermaksud awak ambil, awak pick it up, awak take it. Awak macam mana? Isolate lah, isolate. Awak keluarkan dia. Okay, so awak nak keluarkan apa? Dalam proses isolation ni, awak perlu dua. Satu, DNA of interest. Ataupun you boleh panggil dia gene of interest. Ataupun DNA of interest. Ini bermaksud DNA apa yang awak nak. So in this case yang kita cakap tadi, DNA of being a genius. Right? And then at the same time, you will need pembawa. Okay, you will need pembawa, the vector, the vehicle, the kenderaan yang akan menyebabkan this DNA boleh undergo transcription and translation to hasilkan the product of genius. So this factor mestilah benda yang sama dengan DNA ni. So sebenarnya vektor ni sebenarnya terdiri daripada DNA juga. Okay, so saya cakap sekali lagi apakah vektor tu? Vektor ni sebenarnya dia sendiri pun adalah DNA. Okay, boleh? Alright. So, this vector dalam bentuk DNA ni nanti, kalau dia, ini semua kita cakap dekat luar tau, kita dah ambil dekat luar, kita dah keluarkan dia orang. So, untuk dapat the product, again, kena undergo transcription, translation. Boleh tak dia berlaku transcription dengan translation dekat luar, dalam tabung uji saja? Boleh. 
What do you guys think? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? That's a good answer. But why? Sebab tak ada DNA polymerase ni. Yes, pandai. Well done, good. So, kalau you dah, dah keluarkan je dan dah jumpakan dia orang, tapi awak masih tak boleh dapat the product unless awak masukkan balik DNA bersama-sama dengan vektor ni, masuk balik ke dalam sel. Okay, itu yang kita nak buat lah. Nanti kita keluarkan DNA of genius kita nak ni, lepas tu kita cari the vektor and then nanti kita nak masukkan balik ke dalam sel. So, Anyway, uh, saya nak perkenalkan sebagai vektor ni pula. Yang saya cakap tadi, dia adalah DNA kan? So kat sini, vektor ni nanti awak boleh tengok dekat dalam tools as well. Okay, kat bahagian ni. Bahagian atas-atas ni kan? 8.1 ni. Okay, so ada tool-tool dia. Contohnya, <coughs> macam mana dia? Vektor tak ada pula. Serius lah tak ada vektor. Ah, yeah. Jauh sangat dia tak Okay Characteristic of vector So itu kita akan ni lah Tengok Satu-satu So anyway Macam saya cakap Vector ni sebenarnya Dia adalah DNA Dekat dalam dunia ni Dekat dalam uh, Yang This bidang Scientific ni Yang telah kita tahu Ada beberapa jenis vector Okay We already Find out Beberapa jenis DNA Vector Yang sesuai Untuk Bawa Gene of interest ni Okay, untuk bawa gene of interest ni. They are plasmid. Okay, they are plasmid. Plasmid tu DNA kan? Ke bukan? Yes. Okay, macam mana bentuk DNA tu? Bulat. Bulat. Good. Small circular. DNA called plasmid. Good. So plasmid tu berada dalam bakteria dan actually can be used as vector. Okay. So dia ni adalah DNA. And then selain daripada tu ada piyak. Okay. Piyak ni adalah plasmid juga. Plasmid of yeast artificial chromosome. Okay. Plasmid of yeast artificial chromosome. So ni dia boleh gunakan macam yeast lah. Ada juga cosmid. Cosmid ni sebenarnya macam plasmid juga. Cuma dia ada satu site yang dipanggil sebagai cos site. Cos. Cos site ni lebih kepada coherence. Which mean dia macam lekat je. Dia glue. Okay, dia glue. But tak apa ni uh, tengok je dulu. Cosmid dan lagi satu adalah apa lagi? Cosmid, plasmid. Uh, satu lagi. Bacteriophage. Yes, uh, bacteriophage. Thank you. Bacteriophage. So bacteriophage ni adalah virus. Okay, virus yang macam awak pernah tengok sebelum ni. Pretty sure dah ada dekat dalam SPM. Kat sini dia bawa RNA. Okay, so bila kita tahu macam ni, dia boleh uh, masuk, dia boleh inject dia punya RNA ke dalam sel kita. Okay, ni sel kita kan. Ni ni uh, virus. Sebenarnya so, macam mana dia boleh infect kita adalah dia masukkan dia punya DNA dia ke dalam sel kita. Itu cara dia infect kita. Okay. So due to this scientist, scientist dapat cara What if dia potong kat sini Gantikan gene of interest dekat sini So nanti dia inject lah dalam badan kita terus So nanti kita akan express terus Apa yang gene yang telah kita letak So macam ni lah Let's say dia letak genius kat sini Lepas tu nanti inject terus Automatic you jadi genius Faham? Oh, Tapi kenapa itu tak pernah berlaku? Sebab bacteriophage bacteriophage dia ada limit dia. Okey bacteriophage dia boleh terima DNA yang sangat sikit. Ini yang awak kena hafal nanti berapa kilobyte yang dia boleh terima. Kilobyte pula kilobases. Sedangkan DNA untuk genius tu probably very thousand and millions of bases yang ada. Tapi untuk bacteriophage dia cuma boleh bawa a few bases saja. That's why dia tak boleh nak Bawa all the DNA yang kita nak tadi That's why Aduh. dia tidak boleh digunakan sekarang Bukan tidak boleh, dia boleh digunakan Boleh di manipulate kan Tapi um, you cannot just inject any DNA into body 
due to battery fight, she tak boleh cater that capacity. Ada soalan ke tadi? Tak boleh nak doublekan bilangan dia tu untuk nak sampai benda tu. Faham tak? Oh, faham? Tak boleh juga sebab kalau awak doublekan, let's say genius tu dari sini sampai sini. Lepas tu awak dah cut dekat sini. Awak dah cut. So, bila dah cut dia jadi macam tak smooth lah. Sebab nanti kena ada promoter lain kat sini. Kan dia kena ada promoter and then baca kan. So anyway, uh, macam kaki awak bila telah dikat and then kita nak sambungkan betis dengan peha. So dia jadi macam tak boleh. That's a good idea though. Good idea. But apparently tak boleh lah. And then, satu lagi yang saya nak kena cerita kat awak, apakah vektor ni? Macam mana kita tahu diorang ni yang sesuai? Okay, macam mana kita nak tahu diorang ni yang sesuai? Daripada karakteristik dia. That's why this is very important untuk you tahu. Okay, that's why dekat dalam dia kita punya tools tu, dia ada bagi tahu kat awak apakah karakteristik-karakteristik of a good vector. So, what is karakteristik of good vector? Of course, they must be able to accept foreign DNA. Apa maksud dekat sini? You kena ingat, plasmid itself adalah DNA, piat pun adalah DNA, kosmid pun DNA, bakteria, ni je yang bukan DNA kan. But, dia DNA dia sendiri. Kalau dia able to accept another DNA, which is DNA of interest ni, maka dia adalah a good factor. Boleh faham? Saya akan sampai sini je lah untuk isolation. Boleh faham tak? Boleh. Okay. So sekali lagi, uh, apa yang berlaku adalah kita ada plasmid, piat, kosmit dengan bakteria, diorang ni dipanggil sebagai vektor. Vektor ni apa? Dalam bahasa lain kita adalah seolah-olah macam dia adalah pembawa. Okay. Dia akan bawa masuk ke dalam sel DNA yang kita nak ni nanti untuk kita boleh buat transcription dengan translation. Dan a good vector, okay, a good vector must be able to accept the foreign DNA ni which is DNA yang kita nak. Okay. Selain daripada tu, a good vector as well must be able to all this stuff lah, okay, able to replicate freely in the host cell. Okay. Sebab nanti kita akan masukkan balik di dalam sel. Okay. Kita akan masukkan di dalam sel. Kalau dia boleh replicate freely, dia boleh replicate banyak-banyak, Maka, you boleh bayangkan ada banyak transcription dengan translation yang awak boleh hasilkan. Hence, awak akan hasilkan a lot of your genius product tadi tu. Okay, so again, this is the gene of interest yang awak nak. The gene of being genius. And then the product yang you nak is a product of a genius. But they can undergo transcription dengan translation. It must occur in a cell. Barulah you dapat this product ni. Dan kalau dia replicate banyak-banyak dan replicate sekali dengan awak punya DNA of yang awak ambil tadi tu. So maka banyaklah awak punya produk yang awak akan hasilkan. Boleh ke so far? Boleh meja. Right. So kita tengoklah. Uh, sampai sini je saya nak cakap. So... Cloning vector kita, they must be able to accept foreign DNA. Dia ada origin of replication. Sebab bila ada origin of replication ni lah, dia boleh replicate freely banyak-banyak. And then it has selectable marker. It can express clone gene. Easy to be selected. And then dia ada multiple cloning site. La 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 la. Eh, ni nanti saya check balik lah dengan korang. Okay, saya cakap balik dengan korang. So anyway. Saya harap awak boleh tahu pasal this one first. Okay, the method. Hafal dulu. Kita ada lima method. Isolation, cut, ataupun cleave. Lepas tu kita ada insertion. Insert ion pula. Insertion. 
Lepas tu kita ada transformation and amplification and then screening. So apa yang kita nak buat adalah kita nak hasilkan satu produk. Produk kita dalam bentuk protein. Kita nak hasilkan satu produk. Protein of interest. Dan dia mesti datang daripada DNA yang kita pilih. Lepas tu kita pergunakan DNA of bacteria ataupun bacteria ni lah. Okay, kita gunakan dia orang ni. And then kita masukkan ke dalam sel supaya dia akan produskan protein yang kita nak. Okay, boleh? Kalau cakap tak boleh, macam mana nak minta mungkin? Boleh, nanti. Okay, saya nak ambil kedatangan sekejap. Adip, Adip. Adip. Farhan. Ada, Madam. Ikman. Adip. Adip, Adip. Adip, Adip. 